knowyourtutor.com is a one stop platform to find best coaching institutes tutors and to get discount on courses uh, hi uh, good morning to you all my name is kuldeep singh topal and i'm back uh, with another blog and and a video uh but ye video jo hai uh, it's not for those serious candidates which are already preparing jo already prepare kar rahe hain jo already jo hai upsc mein jo hai enter kar chuke hain un logo ke nahi liye nahi hai ye video jo hai dedicated un logo ke liye hai jinhone abhi tak apna mind nahi banaya jo ye soch rahe hain jo abhi ek 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 asmanjas mein hai ki whether they should be whether, whether they should go for civil services or not right uh agar aap so agar aap ye video dekh rahe hain i understand what you feel right now kya aap feel kar rahe hain right there is a inner struggle inside you कि राइट यू आर जजिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन राइट कई लोगों से आपसे सुना होगा कि ये जो एग्जाम है दिस इज द टफेस्ट एग्जाम एंड इसे जो है देर इज नो श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इट एंड इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम राइट एंड ऑन द अदर साइड यू माइट बी फीलिंग ऑल द ऑल दी पॉजिटिव साइड ऑफ सिविल सर्विस फॉर एग्जाम्पल द प्रेस्टीज द ऑनर द पावर एंड अथॉरिटी दैट कम्स विद आई एस और और द पी सी एस एंड ऑफ राइट सो Uh, today i am going to discuss a uh, few things I, i'll take up five things that you should you should know before you decide on preparation for civil service examination main aapke samne jo hai kuch panch cheeze rakhne wala hu jo aap logo ko apne apne uh, apne apne man mein sochni hai right apne इन चीज़ों को सोचना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू अपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और नॉट राइट सो द फर्स्ट थिंग ऑन द फाइव थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज द टफनेस ऑफ द एग्जाम इट सेल्फ नाउ लेट मी टेल यू येस इफ यू हर्ड दैट दिस इज द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया आई लेट मी टेल यू लाइट लेट मी करेक्ट यू मैटर ऑफ फैक्ट कि ये टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड है जैसे मैंने पुराने ब्लॉग्स में भी लिखा है कि इस एग्जाम में जो है देर अराउंड टेन लैक्स स्टूडेंट्स विच अपियर एवरी ईयर एंड जस्ट थाउजेंड स्टूडेंट जो है वो क्लियर करते हैं इस एग्जाम को सो दैट इन इट सेल्फ टेल्स की हाउ हाउ टफ इज दिस एग्जाम एट नॉट ओनली दिस दैट द टफनेस लेवल कम्स इन एवरी फेज ऑफ द एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्री एग्जाम होता है उसमें एक अलग तरह के जो है पैटर्न है अलग तरह की टफनेस है मेज जो है वो एक अलग तरह की गेम है एंड वहाँ पर भी जो है अलग तरह की डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं फाइनली जो है इंटरव्यू है इंटरव्यू में भी जो है कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड ऑल ऑफ दैम Uh, makes this exam very tough and not only the uh, the exam is not only tough because of these things but exam jo hai tough it is because of the factor called as competition right ye uh, exam it becomes very tough because of the competition that it entails right uh, jo is desh ke the best intellectuals the best uh, intellectual youth right uh, wo is exam ko jo hai prepare karta hai wo exam ko deta hai and that what really sets the bars high right so that is uh, the first in the list that is the toughness of the exam itself Uh, the second thing on the five things that you should know before uh, deciding on the civil service uh, in the UPSC civil service examination is the the long gestation period that comes along with this exam uh, try and understand if you, let us take just uh, for example let us take the best case scenario ki aap jo hai pehle attempt mein hi exam ko clear kar lete hain right so isko usko uh, exam ko clear karne ke liye jo hai aapko kam se kam 1 saal ki preparation chahiye aur 1 saal ka jo hai exam ka jo hai uh, period hota hai pre mains and interview ka to agar आप सिर्फ पहले अटेम्प्ट में ही जो है इस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं स्टिल आपको जो है दो साल का गेस्टेशन पीरियड लग जाता है एंड इफ अनफॉर्चुनेटली आप जो है इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं देन अगेन इट एड्स ऑन एवरी ईयर टू योर प्रिपरेशन सो आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज आपको जो है ढाई से तीन साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन और एग्जाम एग्जाम को क्रैक करने पर लग जाते हैं दैट इज अ वेरी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड और इस इस एग्जाम का नेचर इस तरह का है बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस बिकॉज ऑफ इट्स सिलेबस कि आप जो है और कोई चीज को जो है परस्यू नहीं कर सकते साथ साथ में इट इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड आर्स फॉर स्टडी इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड आर्स ऑफ प्रिपरेशन सो दैट इन इट्स टेल्स कि आपको जो है सब कुछ छोड़ के जो है या दो या तीन साल अपनी जिंदगी के अपने प्राइम 
यूथ के जो है आपको साल इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन में देने पड़ते हैं राइट right? एंड इसके साथ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स दे माइट नॉट बी विलिंग राइट वो वो विलिंग ना हो कि आपको जो है दो या तीन तीन साल आप जो है आइडल घर पर बैठे हुए हैं राइट ही दे मे दे मे नॉट दे मे नॉट लाइक इट और दे मे नॉट वॉन्ट यू टू सिट एट एट होम एंड स्टडिंग राइट इवन यू यू मे नॉट लाइक दैट यू शुड सिट होम आइडल एंड डू नथिंग राइट सो देर आर लॉट ऑफ इक्वेशन विच कम्स अलॉन्ग राइट बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट टेक इन टू कंसिड्रेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर दी और बिफोर डिसाइडिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दी सिविल सर्विस यू पी एस सी प्रोग्राम the third point that you know the third thing that you should be take in you should take into consideration before uh, deciding on upsc civil service examination is the vastness of the syllabus itself right uh, let me tell you uh, you may be a science student you may be a social science student but once you you decide to appear for this exam or you decide to enter or you prepare for the civil service examination aapko har spectrum ki study karni padegi the, the syllabus in itself entails not only social sciences बट ऑल्सो लाइफ साइंसेज राइट नेचुरल साइंसेज के भी सब्जेक्ट आएंगे आपके पास सोशल साइंसेज के भी सब्जेक्ट आएंगे आपके पास एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल न्यूज ऑल दीज थिंग्स इनके ऊपर भी जो है बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोशल साइंस की अगर हम बात करें हिस्ट्री जोग्राफी राइट पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऑल दीज थिंग्स आर देयर देन इवेंचुअली इन इन नेचुरल साइंसेज आपको साइंस मिल जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी मिल जाती है टेक्नोलॉजी मिल जाती है ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो है करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड द अनदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दी वास्टनेस ऑफ द सिलेबस इन इट सेल्फ इज कंसर्न द सेकेंड पॉइंट इज दैट देर इज नो सिंगल पॉइंट सोर्स uh, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यू हैव टू टेक द पेन टू टेक एवरी टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज फॉर एग्जाम्पल अगर आप आप कन्वेंशनल सब्जेक्ट की बात करें आप स्टैंडर्ड कल ही स्टैंडर्ड बुक्स पर रिलाई नहीं कर सकते यू विल हैव टू गो फॉर एन सी आर टी देन यू हैव टू रीड दी स्टैंडर्ड बुक्स देन इवन आफ्टर रीडिंग दी स्टैंडर्ड बुक्स देर इज़ नो श्योरिटी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं बुक से आ रहा है राइट सो बिकॉज बिकॉज एज एज वी डू इन आर अकेडमी राइट हम लोग जो हैं अपने स्टूडेंट्स को एन सी आर टी जी पढ़ाते हैं देन उसके बाद कन्वेंशनल सब्जेक्ट के बुक्स भी पढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद भी जो है कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो uh, हम लोगों ने नहीं पढ़ाए होते हैं राइट सो देर इज़ नो हंड्रेड परसेंट कवरेज ऑफ दी सिलेबस इट सेल्फ डिस्पाइट इट बींग वास्ट एक तो जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है सेकेंड इज देर इज़ नो हंड्रेड परसेंट कवरेज ऑफ दिस सिलेबस इट सेल्फ राइट सो यू हैव टू रिलाय ऑन नॉट ओनली कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के लिए uh, आपको जो है uh, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है नॉट ओनली उसके ऊपर रिलाय करना पड़ेगा आपको मैगजीन्स के ऊपर भी रिलाय करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको uh, तीन या चार न्यूज़ पेपर्स के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा हर रोज़ आपको जो है कम से कम दो या तीन न्यूज़ पेपर पढ़ने पड़ेंगे वी इन आर इन आर इन आर क्लासेज वी टेक अप समवेयर अराउंड सेवन टू एट न्यूज़ पेपर्स सात से आठ न्यूज़ पेपर्स को एनालिसिस करके जो है हम अपने स्टूडेंट्स को जो है के अंदर से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं राइट सो दैट इन इट सेल्फ टेल्स कि कितना वास्ट है सिलेबस और इसको जो है कवरेज करने के लिए कितनी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है सो दिस इज वन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर वेन यूर डिसाइडिंग टू प्रिपेयर फॉर द यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन राइट द फोर्थ थिंग दैट यू शुड कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग ऑन वट टू प्रिपेयर और वेदर टू प्रिपेयर फॉर फॉर द यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज द लाइफ ऑफ एन आई एस एन आई पी एस और अ सिविल सर्वेंट राइट ना बहुत सारे मिथ्स अटैच हैं लाइफ के कि किस तरह की लाइफ होती है सिविल सर्वेंट की किस तरह की लाइफ होती है आई ए एस एन आई पी एस की राइट right? अभी अगर आप जैसे प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे होंगे इसके अंदर की कि एक आई एस है एक आई पी एस है उसकी जो है लाइफ बहुत ग्लोरियस है उसमें जो है बहुत सारा ऑनर अटैच है प्रेस्टीज अटैच है उसके पास बहुत सारी पावर है इन्फ्लुंस है अथॉरिटी है राइट right? ये सब ये सब जो है ये पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिखते हैं जब आप जो है प्रिपरेशन करने की सोचते हैं बट ऐसा असल में नहीं है एज अ सिविल सर्वेंट इसके साथ अगर आपके जो है कुछ कुछ पेज एंड पर्क्स आते हैं इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव नहीं बोलूँगा बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं राइट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड आपका जो वर्क प्रेशर है देर विल बी अ ह्यूज वर्क प्रेशर हमारी जो ब्यूरोसी में वर्क प्रेशर इज़ वेरी ह्यूज एट दिस लेवल राइट आपकी जो जॉब है दैट विल बी ट्वेंटी फोर सेवन जॉब आपकी कोई छुट्टी नहीं है आपका कोई हॉलीडे नहीं है आपकी जो जॉब है वो ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर एग्जांपल
दिस इज वट आई वॉन्ट टू से दैट देर इज़ अूज वर्क प्रेशर देन उसके बाद आपका पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है राइट एंड इसके बाद जो है देर एर देर इज चांसेज ऑफ हार्ड पोस्टिंग देन देर इज चांसेज ऑफ कंटिन्यूस ट्रांसफर्स राइट ऑल दीज थिंग्स मेक योर सोशल लाइफ अब बिट डिस्टर्ब डिसरप्टेड राइट आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब या डिस्टर्बटेड रह सकती है राइट सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इन टू कंसिड्रेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर दी फॉर दी सिविल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन नॉट ओनली दी पॉजिटिव points the positive points to the uh, honor prestige and all these things but also the 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 responsibility part the things that you would have to sacrifice when you are appearing for the services and the fifth and the last point which i want to discuss and which you should take into consideration before deciding on whether you want to be a civil servant or not is what you want out of your life whether you are uh, passionate about civil services whether uh, whether it is your dream to serve the public whether it is your dream to serve the poor or whether you want to uh, enter the civil services as a leader and lead our bureaucracy towards a better society ye aapko apne andar se aapki awaaz aani chahiye aapko andar se pata hona chahiye that i always i want to become a civil servant right kisi ke kehne pe nahi ki aapne kisi civil servant ko dekha and then you feel कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है या फिर अगर आपने घर वाले आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करनी है या अगर आपके दोस्त पे प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उनको जो है देख के प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सर्विसेज तब ये आपका गोल नहीं है ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट हैज़ टू कम फ्राम इन आपके अंदर से आना चाहिए यू हैव टू बी ड्रिवन अबाउट इट एंड यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल टू विड सिविल सर्विसेज एंड अगर आपके अंदर वो हंगर है अगर आपके अंदर वो ड्राइव है वो पैशन है वो लव है टूवर्ड सिविल सर्विसेज देन ये पांचवा पॉइंट आपके बाकी के चार पॉइंट आपके पिछले जो चार पॉइंट मैंने आपको बताए उन्हें नेगेट कर देता है एंड देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज बिकॉज आपका मन आपका जो है विजन uh, आपका आपका पैशन टॉक्स अबाउट सिविल सर्विसेज वो सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहा है एंड All the other obstacles can be overcome. बाकी सारे obstacles को हम लोग जो हैं टैकल कर सकते हैं All you need is a right kind of an approach. All you need is a right kind of mentorship, and you can overcome all the four points which I have said uh, before. Before this fifth point, but this fifth point is the most important pillar. That what do you want of uh, what want out of your life? अगर आप चाहते हैं you want to be a civil servant, then this is the way to go. Right? Rest all the things can be. Uh, can be can be can be learned can be can be taken from outside or can be tackled through expert opinion right and with this note i, I would conclude today's uh, today's uh, discussion right thank you very much i hope that this this a uh, small video uh, helps you in your endeavor towards civil service or in deciding that whether you want to prepare for services or not thank you very much have a nice day